dear friends math aspirants groups kerlathile bsc mathematics vidyarthigalkai avarude exam preparation ilum matte pg entrance exam ulde preparation ilum sahayikkunnathinu vendi sangadipikkunna online problem solving sessions il innu nammude kude kochi university le process scholar aayittulla sneha undu kaiya ദിവസം എടുത്ത വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് സോ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹയോടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും എന്റെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വെൽക്കം സ്നേഹ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെക്ടർ സ്പേസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണ് അതിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിളുകളും പിന്നെ സബ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്ന് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഏത് പ്രോബ്ലം അതായത് നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മൾ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചാലും പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ വെക്ടർ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സെക്ഷൻ ആണിത് അതിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പുതിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹയർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നന്നായി പഠിക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്താണ് വെക്ടർ സ്പേസ് വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് ബി വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ എ ഫീൽഡ് എഫ് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്കേല മൾട്ടി അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അഡീഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡീഷൻ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെബലിയൻ ഗ്രൂപ്പും സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓൾസോ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡിറ്റീവ് എബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടായിരുന്നു യൂക്ലിയൻ പ്ലെയിൻ ആർ എൻ അതുപോലെ സെറ്റ് ഫോൾ എൻപയൻ മെട്രീസസ് പോളിയോമീസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ആൻഡ്ലിറ്റൈൻ ഇതെല്ലാം വെക്ടർ സ്പേസസ് ഓവർ ഫീൽഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഈ എല്ലാ സെറ്റുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ സബ് സ്പേസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സബ് സ്പേസ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെക്ടർ സ്പേസുകളായിട്ട് വരും അതായത് ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അതിന്റെ സബ്സിഡി സെറ്റ് ബി എ വെക്ടർ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ബി അതിന് നമ്മൾ സബ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ബി എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് ആ വിയിൽ ഒരു സെർട്ടൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു സെറ്റ് സപ്പോസ് സെറ്റ് വി വൺ വി ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി എടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കേല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വി വൺ വി ടു വി എൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ട് സ്കേല സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി എൻ ഇൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ്
ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെക്ടേഴ്സുകൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കേല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് ബീറ്റ ഐക്കൽ സി വൺ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് സി ടു ആൽഫ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എൻ ആൽഫ എന്നല്ലേ ഞാൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ വെക്ടറിന്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് സ്കേല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പൊ ഒരു വെക്ടറിന്റെ സ്കേല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എം സൈഡ് എം വെക്ടറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അടുത്തത് സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ എ സെറ്റ് നോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെറ്റ് എസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ വെക്ടർ സ്പേസ് വി ഓക്കെ അതിന്റെ സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ് സ്പേസുകളും എടുക്കാം വി ഹാവ് വെക്ടർ സ്പേസ് വി ആൻഡ് സബ് സെറ്റ് ഓഫ് എസ് അതിന്റെ സബ് സെറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ നമ്മളോട് സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ സെറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സബ് സ്പേസുകളിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ എ സെറ്റ് അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി ഹാവ് എ സെറ്റ് എസ് അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത ഏതൊക്കെ സബ് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സബ് സ്പേസുകളുടെ എല്ലാം ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്തായാലും എഗെയിൻ സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്നിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സബ് സ്പേസസ് എഗെയിൻ എ സബ് സ്പേസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസ് ആണ് അതിന്റെ സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ എ സെറ്റ് അതിന്റെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു സബ് സ്പേസ് പാൻഡ് ബൈ എ നോൺ എച്ച് സബ് സെറ്റ് എസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വി ഇസ് ദി സെറ്റ് ഫോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എസ് അതായത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സബ് സെറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ് സ്പേസും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കത് എളുപ്പമല്ല എല്ലാ സബ് സ്പേസും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആണ് സ്പാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെറ്റ് സ്പാനൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിംപ്ലി എന്താണ് ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ സ്കേല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സെറ്റ് നമ്മൾ സ്പാനസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് എന്താണ് സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് സി എൻ വി എൻ പ്ലസ് സി ഐ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഫീൽഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് എസിനത് എസിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഈ സെറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പാനസ് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് സ്പാനസിലെ ഓരോ എലമെന്റ് വി വൺ വി ടു വി എൻ ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമോ സ്പാനസില് ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എസിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ് സ്പേസുകളുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് സെയിം ആസ് സ്കാല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സ്പാനിങ് സെറ്റിൽ എസ് എന്ന് സ്പാനസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സബ് സ്പേസ് കണ്ടെയ്നിങ് എസ് കാരണം എന്താ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആവണമെങ്കിലല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അത് അഡീഷനിലും സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ മിനിമൽ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ മിനിമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതൊരു സബ് സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ല സബ് സ്പേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു എലമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സെറ്റിന് സബ് സ്പേസ് ആവാൻ പറ്റത്ത വെക്ടർ സ്പേസ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നത് അതായത് ഒരു സെറ്റിന്റെ സ്പാനിൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്
അതെങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെറ്റ് എസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ഫ്രം വി ആൻഡ് സെറ്റ് ബി ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് അതായത് നമ്മളൊരു തന്നിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിനെ അതിലെ റിമൈനിങ് എലമെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ സ്കേല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദൻ വി സേ ദ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അതായത് ഒരു എലമെന്റ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി വൺ വി ടു വി എന്ന സെറ്റിൽ ഇനിയിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു വെക്ടറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോ അതാണ് ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിന് നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വി വൺ വി ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടേഴ്സിൽ ഇന്നലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം സ്കെയർ സെവൻ സെറ്റ് സെയിം നോട്ട് ഓൾ സീറോ എല്ലാവരും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും സീറോ ആവാതെ സം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സം സ്കേലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എൻ വി എൻ സീറോ ആവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെ എടുത്തിട്ട് മറ്റെല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെയും ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും റിമൈനിങ് ആൾക്കാരുടെ സ്കേല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഒരു ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഒരു ആർബിട്രി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതാം ഇപ്പോ സം ആർബിട്രി സി വൺ സി ടു സി എൻ സപ്പോസ് സി വൺ വി വൺ പ്ലസ് സി ടു വി ടു പ്ലസ് സി എൻ വി എൻ സീറോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഓൾ ദി സി എൻ സർ സീറോ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് എല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി ഐ നോൺ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ വി കെൻ സി ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഇസ് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറയുന്നത് ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ഞാൻ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാന്ന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോക്കോളും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടീസ് അതായത് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു വെക്ടറിനെയും മറ്റു വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്കേല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് മറ്റ് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു വെക്ടറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വെക്ട് ആ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കാരണം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ല അല്ല ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്ട്രസ് സ്പേസിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും എത്ര ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നോക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക വെതർ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യോ നോക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കെല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് താല്പര്യം അതിലാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെറ്റ് വി വൺ വി ടു വി ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയണെങ്കിൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ സ്കെല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെല ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം ഈ സി വൺ സി ടു സി എന്നുകളൊക്കെ എന്താണ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈച്ച് സി ഐ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എഫ് ആരും ആവാം ഇന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ അല്ല ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ
അതുകൊണ്ട് വി സേ ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഇസ് ലിനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫൈനറ്റ് സെറ്റിന്റെ കേസിലാണ് അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഫൈനറ്റ്ലി മെനിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി എൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റിന്റെ അതായത് വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയം അതായത് വെക്ടർ സ്പേസിലെ എലമെന്റ്സുകൾക്ക് എന്താ ഇൻഫൈനറ്റ് ആയിട്ട് വരാം എത്ര ആൾക്കാർ വരാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെയും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റിന്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റുകളും എടുക്കാം അതിനെല്ലാം ഈ സെ ഈ എലമെന്റ്സ് ലീനിയൽ ഇൻഡി ഒരു സെറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റ് ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ എന്ന് ചോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റുകളും ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ബി സി ദ ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റിലെ ഇൻഫൈനറ്റ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വെക്ട് സ്പേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമ്മ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്ട് സ്പേസേ ഉള്ളൂ കൺവേർജൻസ് അങ്ങനെയുള്ള നോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് സെറ്റിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസും എല്ലാം നോക്കാൻ അതിലെ ഫൈനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഈ പറ ഡെഫിനിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇസ് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓവർ എഫ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ നോട്ട് റിയൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദം ഓവർ എഫ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വെക്ടർ സ്പേസ് ഏതാ ഹലോ 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 ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആർ ഓവർ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഡിപ്പെൻഡൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെ പറയാം ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് ആർ ഓവർ ആർ എസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് അതിൽ എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരേണ്ടത് ഒരു ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടർ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ പറയാ ഓക്കെ ആർ ഓവർ ആർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു എലമെന്റിനെങ്കിലും അതിലെ മറ്റൊരു എലമെന്റിന്റെ സ്കേല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആറിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു വെക്ടർ എടുത്തു സെറ്റ് ടൂവും ത്രീയും എടുത്തു അങ്ങനെ ടൂവും ഫോറും എടുത്തു ഞാൻ അത് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ആണ് ആണ് കാരണം അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോയുടെ ഒരു ട്രിവിയൽ സീറോ സീറോന്ന് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ പറ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോന് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോലെ സീറോ സീറോ ഇന്റു വി വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇന്റു വി ടു പ്ലസ് സീറോ ഇന്റു വി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ സീറോയുടെ ട്രിവിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ടൂ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീറോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തൂടെ അതെന്ന് പറയുന്ന സീറോയുടെ ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രിവിയൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ആർ ടേക്കിംഗ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ കോഫിഷ്യൻസ് എന്തല്ല സീറോ അല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ വെക്ടർ ടൂ ഫോർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവും വേറെ ടു അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വെറും എക്സ് വൈ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ അതിൽ സെറ്റ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ആ സെറ്റ് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ സീറോ ഇല്ലോട്ടോ അതിന്റെ സെറ്റ് സീറോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വേട്ട് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എക്സും വൈ എടുത്തു നമുക്ക് എപ്പോഴും സപ്പോസ് എക്സും വൈ എടുത്തു എക്സിൽ വൈ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവയെ ഒരാളെ മറ്റൊന്നിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴ
വണ് ബൈ വൈൻഡ് അല്ല വൈ സോറി എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണല്ലേ വൺ ബൈ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് അല്ലെ അല്ല വൺ വൺ ബൈ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് അല്ല ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൈ ആണോ എങ്ങനെ 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 മാം എക്സ് വൈ ആണോ മാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല സോറി എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എൻ വൈ എങ്ങനെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം x x x x x x x y y y y y y x plus minus x by y into y അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞു പറയാം ഹലോ ഹലോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇക്വൽസ് ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ തിരിച്ച് 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 അതെ അതെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതെ അതെ വേണ്ടത് കറക്റ്റ് എക്സ് ബൈ വൈ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഹലോ ഞാൻ സോറി ഇട്ടോ ഞാൻ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിച്ചതാണേ നിങ്ങൾക്ക് വൈന എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൈന മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ വൈ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈഡ് ഒരു സ്കാല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോറി ഇട്ടോ സോറി വളരെ ബേസിക് കാര്യമാണ് ഞാൻ സോറി അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആറില് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും ഒരു സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യം ട്രിവിയൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ വൈ അല്ലേ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ വൈ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആവരുത് കാരണം റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സെറ്റും സീറോ അതായത് ഒരു എലമെന്റ് അതിൽ സീറോ ആവാൻ പാടത്തില്ല സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ അത് ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല പക്ഷെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എടുക്കണ്ട ഏത് എലമെന്റിനെയും സീറോ ഇൻറ്റു ആ എലമെന്റ് നേരത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു സെറ്റില് ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള സെറ്റ് അല്ല മോർ ദൻ വൺ എലമെന്റ് ഉള്ള സെറ്റിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഏത് വ്യക്തിന് സീറോ ഇൻറ്റു അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ സീറോ കണ്ട് കിട്ടുന്ന സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ എഴുതി കൂടെ സോ അത് ലീനിയലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ആറിൽ ഒരു എപ്പോഴും വൺ എലമെന്റ് സെറ്റിന് മാത്രമാണ് എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ദൻ സീറോ നമ്മൾ സീറോ എന്നുള്ള വെക്ടന് സിംഗിൾട്ടൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിവിയൽ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി അല്ലെ ഏത് വെക്ടർ സ്പേസിന്റെയും ട്രിവിയൽ സബ് സ്പേസ് ആണ് എന്ത് സെറ്റ് സീറോ ആ സബ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ സെറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അതായത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട അല്ലാതെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വെക്ടർ എടുത്താലും സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എപ്പോഴും ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫോർ എനി നോൺ സീറോ വെക്ടർ ബി സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ബി ഇല്ലേ അത് അത് ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഹലോ ഓക്കെ 
a set of factors okay okay nammal nammal inda adutha nokuna arthri consider cheyunu arthri il rendu vectors nadirikkunu 1 0 0 and 1 0 1 and 1 1 1 there are three vectors is vectors linearly independent aanu nu check aanu nu nammal argument appo nammal engane adu verify cheyu ईक्ल ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിലെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആർ ത്രീയിലെ സീറോ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ 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 ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആർ ത്രീയിലെ സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ അഡീഷൻ എന്താ പറയാ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ എ ഇന്റു വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ കമ്പോണൻ വൈസ് അതായത് ഒരു എ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒരു കമ്പോണന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ സീറോ സീറോ Plus b into one zero one na rinba b into one b into zero b into b one b into one. Apan na rinba b zero b. Ado pala third kaman c into one one na rinba c into one c into one c into one. So c c equal to zero zero. Namka then addition na rinba component wise addition na rinba. Okay? I component wise addition na rinba or first component side na rinba second component side na rinba third component side na rinba. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് വരും സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ത് വരും സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സി സി വരും ദാറ്റ് ഇസ് സി ആൻഡ് തേർഡ് കമ്പോണന്റ് വരും സീറോ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ദാറ്റ് ഇസ് ബി പ്ലസ് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് ഓരോ ടേംസും സീറോ വരും അതായത് രണ്ട് ആർത്തിന് രണ്ട് എലമെന്റ് സെയിം ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പോണന്റ് വൈസും സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് second component zero aayirkum third component zero aayirkum so what we get is a plus b plus c zero aayirkum c zero avanam b plus c zero aanu c zero aagondu b plus c endha aayirkum zero aayirkum b plus c zero aayanu adile c zero aagondu b zero aayirkum b yum c yum zero aayagondu a plus b plus c zero aayagondu a endha aayirkum zero aayirkum appo ee moonu equation solve cheyidha namukku kittiyad endana a b c ellam zero aayirkum അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 ആ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഏത് ആർബിറ്ററി സ്കേലാലിന കോമ്പിനേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ആ എല്ലാ സ്കേലാസും എന്താവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സീറോ ആവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സോ സീറോനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രി വേലിയ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ ഇൻറ്റു സം വെക്ടർ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് the given set of vectors endana linearly linearly independent aanu okay appo linearly independent aano check cheyanengil adu a problem chodikkunnana nikku arana ningalku sem exam nu chodikkya irikka fifth sem lekka ee chapter padikkina sem le kannittulla vectors linearly independent aanu nu verify cheyya appo ningal cheyyendathu adu over which field aanu define cheyittulla nokka ആ ഫീൽഡിൽ സ്കേലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്കേലാ ലിനിയ കോമ്പിനേഷനെ സീറോയുമായി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എല്ലാ മൂന്ന് സ്കേലാസും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കേലാസ് എല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള വെക്ടർ എന്താണ് സീറോ അല്ല ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചു ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പഠിച്ചു സ്പാനിങ് പഠിച്ചു ഒരു സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ സ്കേലാ ലീനിയ കോമ്പിനേഷനും അല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഹലോ ായിട്ട് എഴുതാം അത് മാത്രല്ല അതിലെ വിയിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കണം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് 
അപ്പൊ നമുക്ക് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു എലമെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അവരെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബേസിസ് എലമെന്റ്സ് കിട്ടിയാൽ പോരെ ഒരു ബേസിസ് എലമെന്റ് ഒരു ബേസിസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ബേസിസ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ സ്കെല ലിനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ആ വെക്ടർ സ്പേസിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഓക്കെ അതായത് ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ തന്നെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് കൂടെ ആയിരിക്കണം ആര് നമ്മുടെ ബേസിസ് അല്ലെ ബേസിസ് ബേസിസിന്റെ സ്പാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് ബേസിസ് ആണോ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങളോട് അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ സ്പേസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറയും ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസിസ് ആണോ ചോദിക്കും ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെറ്റിലെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ലിനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബിയുടെ സ്പാൻ സെറ്റ് എടുക്കണം അതായത് ആ ആ എലമെന്റിൽ ആ സെറ്റിന്റെ എല്ലാ സ്കെല ലിനിയ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ബി ഇസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ബി ഓക്കെ അതുപോലെ ബേസിസിലെ എലമെന്റ്സിന് എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ ബേസിസ് ആണ് ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനൽ ഇഫ് ബേസിസ് ആസ് എ ഫൈനൽ ബേസിസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്ത് അതിനൊരു ബേസിസ് ഉണ്ട് ബേസിസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ലിനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പാൻ ആ സെൽഫ് സ്പേസിന് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിനാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആ ബേസിസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഒരു സെറ്റ് തരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്പാനും കൂടെ ചെയ്ത ഫുൾ സ്പേ അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന് ഒരു ലീനിയല് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബേസിസ് എന്താവുള്ളൂ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റും വേറെ ആൾക്കാർ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാർഡിനാലിറ്റി ഇതിന് അതെ കാർഡിനാലിറ്റി ആവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ബേസിസ് ബേസിസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നത് ബേസിസിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിനെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് ബേസിസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ <laughs> 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 ആ ബേസിസുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ കാർഡിനാലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇന്ന് ബേസിസ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഓരോ ബേസിസിന് ഓരോ നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നത് മീനിങ് ഫുൾ അല്ലല്ലോ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് അതായത് ലിനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റും സ്പാനും ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ഫൈനറ്റ്സ് ബേസിസുകളാണെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം കാർഡിനാലിറ്റി വരുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് കാർഡിനാലിറ്റി വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബേസിസ് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ബേസിസ് വി വൺ വി ടു വി എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും ബേസിസുകൾ പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് വാസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തന്നെ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്പിൾ എല്ലാവരുടെയും സ്കാലർ മൾട്ടിപ്പിളുകൾ എടുത്താൽ അതൊരു ബേസിസ് ആയിക്കോളും ബേസിസുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ബേസിസുകളുടെ കാർഡിനാലിറ്റി മാറത്തില്ല ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്
അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമുക്ക് ആ വെക്ടർ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാവരെ പറ്റും പഠിക്കണം വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ ബേസിസിലെ ആൾക്കാരെ പറ്റി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ ഹലോ ഹലോ ആ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അതിൽ ബേസിസിലുള്ളവർക്ക് ബേസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്കൈലാ ലൈനെ കോമ്പിനേഷനെ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതില് അതിനൊരു ബേസിസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ബേസിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല പ്രോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബേസിസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടർ സ്പേസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ പറ്റി മാത്രമേ നോക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് കിട്ടി അതിൽ ലിനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിന് മാക്സിമം മാക്സിമം ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് കിട്ടി എത്ര മാക്സിമം എത്ര ആൾക്കാർ ആ സെറ്റിലെ ലിനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് കിട്ടി ഞാൻ ആദ്യം നോക്കാതെ ഒരു വെക്ടറിനെ അടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെക്ടറിനോട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കും ഒരു വെക്ടറിനെ കൂടെ എടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടർ ഉള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനോട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരിക പറഞ്ഞാൽ സി വി അതിന്റെ സ്കാല മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ കൂടെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ രണ്ടാൾക്കാരോട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത അടുത്ത ആളെ എടുക്കും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വെക്ടർ വെക്ട് സ്പേസിൽ മാക്സിമം എത്ര ലിങ്ങിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമം ലിങ്ങിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ വെക്ട് സ്പേസിന്റെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ബേസിസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിന്റെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് അത് വേഗ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്താൽ ഏതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്താലും അതിനൊരു ബേസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഫുൾ സ്പേസിനെ സ്പാൻ ചെയ്യും ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് ഫൈനൈറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും ബേസിസ് ഫൈനൈറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഇൻഫിനിറ്റ് ബേസിസുകളുണ്ട് ഇൻഫൈനറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ അതായത് ബേസിസിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ എന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു കേട്ടോ ഏതാണ് ഇൻഫൈനറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട വെക്ടർ സ്പേസുകളിൽ ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ സ്പേസ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓക്കെ ഇഫ് ദി കാർഡാലിറ്റി ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഇസ് ഇൻഫൈനറ്റ് ദെൻ വി സെറ്റ് ടു ബി ഓഫ് ഇൻഫിനറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ആർ ടു ഓവർ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ടു ഓവർ ആർ പറയാം ഹലോ ഓക്കെ ആർ ടു ഓവർ ആറിനെ എന്നോട്ട് ആർ ടുവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം What is the set of all elements x, y or it pairs x, y and x, y in R. Okay. This is what I am going to say. This is what I am going to say. 1, 0, 0. Okay. This is linearly independent. Hello. Uh, okay. Okay. Why are you linearly independent? That's what I am going to say. I am going to say 0, 0, y to k to you. Linear combination is a and b is 0, y to k. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്താ വരിക അതായത് ബിയുടെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ബിയുടെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സീറോ വൺ വേറെ എ ആൻഡ് ബി ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർ ടു ഫുള്ള് കിട്ടും കാരണം സ്പാൻ ബിയുടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ബീസ് ലീനിയല് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സ്പാൻ ബേസ്
ഓക്കെ അത് കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് ആർട്ടു തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർട്ടുന്റെ ബേസിസ് ആണ് ആര് ആർട്ടിന്റെ ബേസിസ് ആണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ സോ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആർട്ടുള്ള ടൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ടൂ അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു എക്സ്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ആർട്ട് പഠിച്ചത് നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച ആർ എൻ അല്ലേ പഠിച്ചത് ആർ എൻ ഓവർ ഫോർ എനി എൻ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്താൽ ആർ എൻ ഓവർ ആർ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ ആർ എൻ ഓവർ ആർ എടുത്തു ആർ എൻ എന്റെ ബേസിസ് പറയാൻ എങ്ങനെ പറയും ആർ എൻ അല്ലെ ഒരു വെക്ടറിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്താ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ അല്ലേ ഓരോ എക്സ് ഐകളും ആറിലെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലമെന്റിന് അതായത് ഈ എലമെന്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആർ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആർ എന്നില് വെറും എൻ വെക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എന്നിലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എൻ വെക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോലെ എടുത്താൽ മതി അതെ കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വേണം ബാക്കി എല്ലാം സീറോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വേണം ബാക്കി എല്ലാം സീറോ അങ്ങനെ എൻത്ത് പൊസിഷനിൽ വേണം ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും സീറോ ഈ ഒരു എലം ഈ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ആർ എന്നിന്റെ ഒരു ബേസിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലീനിയല് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബേസ് ലീനിയല് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഓക്കെ വെക്ട് സ്പേസ് ഓഫ് പോളിനോമേൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ ഡിഗ്രിക്ക് ആ ഡിഗ്രി മുതൽ താഴോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രികളിലുള്ള പോളിനോമേൽസിന്റെ കളക്ഷൻ എടുത്തു അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് റിയൽ പോളിനോമിയൻസ് എടുക്കുന്നത് ജനറൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും ഒരു പോളിനോമിയ ഇത് കണ്ടു ഈ ഒരു സെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്തിന്റെ സ്പാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഏത് സെറ്റിന്റെ ഒരു സ്പാൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എൽ നമ്മുടെ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലിമെന്റ്സ് ആണോ ഹലോ അതെല്ലാരും പോളിനോമേൽസ് ആണ് അല്ല ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഇനി ഇവ ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ അതായത് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്റെ സ്പാൻ ആണ് എന്ത് ബേസിക്കലി സ്പാൻ ആണ് നമ്മുടെ പോളിനോമേൽസ് കാരണം എ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് അതിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എല്ലാവരും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിനോമേൽസിന്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലിയർലി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സ്പാൻ ആണ് പി എൻ എഫ് ആറിന്റെ സ്പാൻ സെറ്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബേസിസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം സ്പാൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്ത് കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൂടെ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സീറോനോട് സീറോ ഇക്വിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീറോ പോളിനോമിയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ ഒരു രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് എപ്പോഴും സെയിം ആവാം അവരുടെ കോഫിഷ്യൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പോളിനോമൽ എ നോട്ട് പ്ലസ് എവൻ എക്സ് പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് സെയിം എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോളിനോമിൽ അതായത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ റേസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ കോഫിഷ്യൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സെട്രാ എ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ സോ ദ സെറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ
ബീങ് ഓൺ സെറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ അത്ര ആൾക്കാരെ കിട്ടിക്കാൻ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് പറ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും എൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരാ പക്ഷെ എൻ അല്ല എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോ പി എൻ ഓഫ് ആറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി അതൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിഗ്രി ഫിക്സ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് ഫോൾ പോൾ ഡോമേൽസ് ആണ് എല്ലാ പോൾ ഡോമേൽസ് എടുത്തു ഡിഗ്രി ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എൻ കൊടുക്കുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എൻ എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ എൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസിൽ ആ എൻ അതുവരെ പോകത്തുള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ അതങ്ങനെ ഇനി അതാണ് അപ്പുറത്തേക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല സെറ്റ് എന്താണ് ഫൈനായിട്ട് ആണ് അത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ എഫ് ആർ അല്ല അതിന്റെ എന്താണ് വലുത് എല്ലാ പോലിനോമിൽസ് എടുത്തു എന്ത് ഡിഗ്രി അല്ല ഏത് എന്നെ എടുത്താലും ഏത് ഡിഗ്രി പോലിനോമിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഗ്രി പോലിനോമിൽസിന്റെയും കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് ഈ ബി അതിന്റെ ഒരു ബേസിസ് ആവും ആരാ ഇല്ല കാരണം പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസിന് എന്തായാലും ബേസിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ പോലിനോമിയൽസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അതെങ്ങനെ പോകണം അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നിൽ നിർത്തി അത് നിർത്തരുത് ഇനിയും എക്സിട്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോണം കാരണം എനിക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പോളിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഫാനറ്റ് സെറ്റ് വരുമ്പോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫാനറ്റ് സെറ്റിന്റെ സ്പാനിൻ സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഫൈനറ്റ് സെറ്റുകൾക്ക് ട്രൂ ആയാൽ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫൈനറ്റ് സബ്സെറ്റുകൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഫാനറ്റ് പോളിനോമൽസിന്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ഫൈനറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ ഫൈനൻസ് ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സബ്സെറ്റുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കാം വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എക്സെട്ര പോകുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏത് ഫൈനൻസ് സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഹലോ അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഫൈനൽ സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എൻ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം വൺ ഫസ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണും എക്സും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് വണ്ണ് കിട്ടും അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണ് എക്സും കിട്ടും അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഏത് എൻ എടുത്ത് കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫൈനൽ സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും ഞാൻ കിട്ടിന് എന്താണ് ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സബ്സെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ സോ അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പി ഓഫ് ആർ ഉണ്ട് അതായത് പോളിനോമൽസ് ഓഫ് എതിരി പോ എല്ലാ എല്ലാ പോളിനോമലിലും എല്ലാ റിയൽ പോളിനോമൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും എക്ടർ സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ ബേസിസ് എന്താണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടു അവിടെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ ബേസിസിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്താ ഇൻഫാനറ്റ് സോ അതെന്ത് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇൻഫാനറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡയമെൻഷനലും വെക്ടർ സ്പേസിനും എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഇൻഫിനറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ വെക്ടർ സ്പേസുകൾക്കും എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു തോന്നുന്നു വി ആർ വെക്ടർ സ്പേസ
അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു കാരണം ഓഗൊരു എലമെന്റേ ഉള്ളു അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് എന്ത് വരും സി ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ട്രിവിൽ അല്ലേ സിൻസ് വി ഈസ് നോൺ സീറോ സി ബി സീറോ വരും നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്കെലാർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും സി ബി ആയിരിക്കും വി സി ഇൻ എഫ് ആയിരിക്കും വൺ ഡൈമെൻഷൻ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ വെക്ടർ വി നോ എനി നോൺ ട്രിവിൽ സബ്സെറ്റ് വി കണ്ണൈൻ സീറോ വെക്ടർ ഈസ് ലീനയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നോൺ ട്രിവിൽ സബ്സെറ്റ് വി എടുത്തു കണ്ടെയ്നിങ് സീറോ അപ്പൊ അതിലെ നേരെ ഒരു വെക്ടർ വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടർ നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു അല്ല സീറോ കെന്ത് റിട്ടേൺ സീറോ ഇൻറ്റു വി സോ ഓൾവേസ് സീറോ ഇൻറ്റു എനി അതർ എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും നാവ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് ഇത് ഏത് വെക്ടർ സ്പേസാ ഹലോ ഹലോ വെക്ടർ സ്പേസ് ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിസിന്റെ കളക്ഷൻ നമ്മളൊരു എൻ ആയിട്ട് ടു എടുത്തുനോട് എൻ ബൈ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിസ് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു മെട്രിക്സിനെയും ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത പോലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി വണ്ണ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രിസും സീറോ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ടൈം വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ ഇതിന്റെ എല്ലാം സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ആർബിറ്ററി മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യാ അപ്പോ ഈ അതായത് നമുക്ക് ഈ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റയർ വി വരും അങ്ങനെ ഏതൊരു ആർബിറ്ററി മെട്രിക്സിനെയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റ് ലീനിയൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ മെട്രിക്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ ചെയ്യുക സീറോ ആയിരില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ആ പറയാം ഹലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും സോ അത് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ പോകും എല്ലാവരും എല്ലാ കോഫിഷ്യൻസും സീറോ ആയിരിക്കണം സോ അത് സെറ്റ് ലീനിയൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്പാനും ചെയ്യും സ്പാൻ സ്പാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ബേസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരിക ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരിക ഹലോ ഹലോ ഫോർ വരും അതായത് എൻബയൻ മെട്രിക് അങ്ങനെ അത് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക അത് എൻബയൻ എൻ സ്ക്വയർ വരും അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻ ഒരു എൻബയൻ മെട്രിക്സിന് എൻ സ്ക്വയർ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ എൻ സ്ക്വയർ എൻട്രീസില് നമ്മുടെ ബേസിസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ എൻട്രിയിലും വണ്ണ് ബാക്കി എല്ലാവരും സീറോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതായിരിക്കും ആ എം എൻ എഫ് ആറിന്റെ ബേസിസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവരെ ഇതും ബേസിസ് ആണ് ഇവ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസുകളാണ് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ ബേസിസുകൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും നമുക്ക് ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ദ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ എഫ് ആറിന്റെ ബേസിസ് ആണ് സോ ദ ഡയമെൻഷൻ എസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാവോ റൈറ്റ് ആണ് ബേസിസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സബ് സ്പേസസ് ഓഫ് ആർ ഫോർ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയകളൊക്കെ പറയാം ഈ ചോദ്യം മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ ഫോറിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സബ്സ്പേസ് ആണ് ഇതിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു കമ്പോണൻസിന്റെ പ്രോഡക്ട് സമൂഹം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ
ഓക്കെ ആ പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ വേണ്ട നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് അല്ലെ എന്നിട്ട് ആ ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്പാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ചെയ്ത് സ്പാൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ പോരെ അത് നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സബ് സ്പേസിൽ നിന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ തന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ടി ആണ് സച്ച് ദ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെറ്റും ടീനും ഒഴിവാക്കാം സെറ്റും ടീനും നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് സെറ്റിനും ടീനും അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈ മാത്രം മതി അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയവരോട് മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയവർ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ആ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സെറ്റിന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്മാണ് സെറ്റ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തേർഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൊടുത്തു ഫോർത്ത് എൻട്രി ആയിട്ട് ആറ് കൊടുത്തു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ വി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേരാണുള്ളത് ഇപ്പഴും ഇപ്പൊ ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്ക് എക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയിലെ എല്ലാവരെയും കിട്ടത്തില്ലേ നമുക്ക് ആ പക്ഷെ ആർ ഫോറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല ആർ ഫോറിൽ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആർ ഫോറിനെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ആർ ഫോറിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ആർ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഫോർത്തും തേർഡ് കമ്പോണന്റ് ഫോർത്ത് കമ്പോണന്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാർ വേണം സ്കേലാസ് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സും വയും കിട്ടി തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ സമ്മാണ് മറ്റേത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് 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 ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എക്സ് ഇൻ ടു ഈ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എക്സ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ എക്സിന്റെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ എത്രയാ വേണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഒരു വൺ വൈയില് എക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ സീറോ എക്സ് ഇൻ ടു വൺ സീറോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈയില് എക്സ് എത്ര എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് വൺ അല്ല സോറി വൺ മൈനസ് വൺ Yeah, so we take the vector 0, 1, 1, minus 1, okay? Now, where are unknowns? No, no, no. Where are unknowns? 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 ശരിക്കും കമ്പോണൻ വൈസ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ല ആദ്യം സ്കൈല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് വരും എക്സ് ഇത് വരുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വരും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വീല ഒരു ആർബിറ്ററി എലമെന്റിനെ നിങ്ങൾ ആരുടെ സ്പാൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫോറിൽ എലമെന്റ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫോർ ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് റിയൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വണ്ണും
എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് സ്പാനാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സോറി ബേസിസ് ആ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്പാനിങ് സെറ്റ് കിട്ടി ഈ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റും കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ബേസിസ് ആ പറയാം അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു എലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ല അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സീറോ ആയിട്ട് പോവാൻ നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് കമ്പോണ്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ സ്കേലാർ ആണ് എക്സ് ആണ് അത് സീറോ ആയിക്കോളും വൈ എന്തായിട്ട് വരും സീറോ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ സോ അതെന്തായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ചെക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതാനും മടിക്കാറിനാണ് ഞാൻ എഴുതാഞ്ഞത് എക്സിന്റെ ഈ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിലെ എലമെന്റ് ആണ് ആർബിറ്ററി എലമെന്റ് ആണ് ആ ആർബിറ്ററി എലമെന്റ് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് സീറോ ആയി പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കേലേഴ്സും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് പോകും സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സ്പാനിങ് സെറ്റ് കൂടെ ആണ് അല്ലേ സോ അതെന്താണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ എന്താണ് സെയിം ബേസിസ് ബേസിസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഫോർ അല്ലല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ചോദിച്ചില്ല ആർ ഫോറിന്റെ സബ് സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ബേസിസിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ രണ്ടാൾക്കാരില്ല ടു ഓക്കെ അതായത് ഒരു പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അറിയാങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും അതിന്റെ സബ് സ്പേസുകളുടെ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന സബ് സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് ആവാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫോർ ഡയമെൻഷന്റെ സബ് സ്പേസ് ഒക്കെ ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫോർ ആവാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സബ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സീറോ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രിവിയൽ സബ് സ്പേസിന് മാത്രമേ സീറോ ഡയമെൻഷൻ വരുള്ളൂ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്നിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും ഓരോ ഡയമെൻഷൻ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ തന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സബ് സ്പേസ് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഈ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ അതായത് വെക്ടർ സ്പേസ് മെട്രിക്സ് തിയറി അതുപോലെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നമുക്കത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് മറ്റ് പേപ്പറുകളില്ലേ ഓൾസിബ്ര അനാലിസിസ് ഒക്കെ അത് ചെയ്താലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സബ്ജെക്ടിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അത് പറ്റും എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് വൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വേറെയും കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ചാമിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ വരും വരും വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നല്ല
അതിൽ എലമെന്റ്സിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പി ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമി അല്ല തേർഡ് ഡിഗ്രി അല്ല ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്കൽ ടു ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയല് ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് വൺ പി ഡാഷ് വൺ സീറോ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസിനും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കണം അതായത് ഏത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യു ബിലോങ്സ് ടു പി ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പി ഓഫ് എക്സ് കാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് വണ്ണും പി ഡേഷൻ വണ്ണും സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം പി ഓഫ് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈഗൽ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കിട്ടും സം ഓഫ് കോഫിഷ്യൻസ് കിട്ടും എ നോ പ്ലസ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടിങ് എന്താണ് അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു വേറ്റി വാനിഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അറ്റ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എ വൺ പ്ലസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ത്രീ എ ത്രീ സീറോ ഇത് ചെയ്യും ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല തെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോയതാണ് എന്താ തെറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഐഡിയാണ് പറയുന്നത് പി ഓഫ് വൺ നോക്കി പി ഓ പി ഡാഷ് ഓഫ് വൺ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഡാഷ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ എ വൺ പ്ലസ് ടു എ ടു പ്ലസ് ത്രീ എ ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും ഫ്രം വിച്ച് നമുക്ക് എ വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും എ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മൈനസ് ടു എ ടു മൈനസ് ത്രീ എ ത്രീ പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ എ വൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പി ഓഫ് വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ നോട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കിട്ടും എ നോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താ എ വൺ എന്ന് മാറ്റി നമ്മള് നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ എ വൺ ഇല്ല കേട്ടോ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല എ ടു എ ത്രീ മാത്രം മതി നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടും കിട്ടില്ലേ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എ വണ്ണിന് പകരം എ ടു എ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ നോട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ടു എ ടു മൈനസ് ത്രീ എ ത്രീ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഗെയിൻ നമുക്ക് എ നോട്ടിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എ ട്വന്റി എ ത്രീ ട്വന്റി എംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എ നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് എ നോട്ട് വേണ്ട എ വണ്ണും വേണ്ട നമുക്ക് ആര് മാത്രം മതി എ ടു എ ത്രീ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിലെ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞൂടെ എ ടു എ ത്രീ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എ ടു അറിയാം എ ത്രീ അറിയാം എ നോട്ട് എ വൺ എനിക്ക് അറിയാം സോ പി ഓഫ് എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പി ഓഫ് എക്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ് സ്പേസിൽ ഒരു എലമെന്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് സ്കേലേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവർ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടു പേർക്ക് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല കാരണം അവരെന്തായാലും ഇതിന്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജെക്ടീവ് ടൈപ്പിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഒരുപാടൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ അധികം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ട്രിവിയലി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ടു ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇന്റർ അങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ കുറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിച്ച്
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തുകൂടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ അറിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഏറ്റവും ഉള്ളതെന്നല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ത്രീനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഏറ്റവും ഏത്രയുണ്ട് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് രണ്ട് പോളിനോമിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റാ അതെ ആ രണ്ട് പോളിനോമിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്താണ് ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും കാരണം ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക ഓരോ ടേംസും ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും ആരായിരിക്കും സോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഏറ്റവും എത്രയും അല്ലേ ഐ മീൻ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു പി ഓ സീറോയും പി ഡാഷ് അതായത് അതിന്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അല്ല സോറി ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സീറോയിൽ വാനിഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ പോളിനോമിൽ ഇറ്റ്സ് വാനിഷ് സെറ്റ് സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോളിനോമിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം പോളിനോമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും അതിന്റെ പി ഡാഷും പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സും സീറോയിൽ വാനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കും അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് സീറോയിൽ വാനിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും സീറോ വരാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ പി ഡാഷ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പറയുമ്പോൾ എ വൺ സീറോ വരും പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ പറയുമ്പോൾ എ ടു സീറോ ആയിട്ട് വരും ടു എ ടു സീറോ വരും പ്ലസ് എ ടു സീറോ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ പോളിനോമിലിന്റെ എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിനോമിലിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് വേണ്ട എ വൺ വേണ്ട എ ടു വേണ്ട എ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ എഴുതാം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് എ സ്പാൻ ഓഫ് ആരാണ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ സ്പാൻ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ സോ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ വൺ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അല്ലേ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ നോൺ സീറോ വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവില്ലേ സോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ് സ്പേസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആ സബ് സ്പേസിനെ തന്നിട്ടില്ല സബ് സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഫുൾ ആൾക്കാരെ വേണ്ട അപ്പൊ അവർ എന്തായാലും ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ കളക്ഷനെ അവർ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തരും ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സെറ്റിനെ മാക്സിമം അതായത് അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സെറ്റിനെ എങ്ങനെ ആ സ്പേസിനെ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിലെ ജനറൽ എലമെന്റിന് കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പോളിനോമിൽ തന്നെ എല്ലാ പോളിനോമിൽസും ഇല്ല എക്സ് ക്യൂബിന്റെ പവർ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസിസും ഡയമെൻഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം അതായിരുന്നു തന്ന കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പേസിനെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ അത് ഏതോ ഒരു വെക്ട ഏത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സ്പാൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അല്ലേ യാ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സാർ ടൈം ഉണ്ടോ ഇനി എടുക്കാം ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ
മെട്രിക്സിന്റെ വെക്ടർ സ്പേസിലെ എല്ലാ മെട്രിക്സുകളും എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ ട്രേസ് സീറോ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്ന കേസ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ട്രേസ് സീറോ ആവുന്ന ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സുകളുടെ കളക്ഷന്റെ ബേസിസ് പറയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്പേസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടി ടു ഫാർ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ് സ്പേസിനെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ടി ടു ഫാർ എന്ന് നോക്കി അതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഐ റെപ്രസെന്റ് ബൈ ലൈക്ക് ദിസ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ട്രേസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ വൺ വണ്ണും എ ടു ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി അടുത്ത ആളെ കിട്ടാം അല്ലെ എല്ലാ ഡയഗ്രൽ എൻട്രിസും വേണോ ഒരെണ്ണം മതി ഒരെണ്ണം മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പേര് വേണം രണ്ട് പേര് മതി രണ്ടാൾക്കാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൊത്തം സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ അതൊക്കെ കൂടി അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒബിയസ്ലി അടുത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ എ ടു ടു ഇനി വേണ്ട ആര് മതി മൈനസ് ഓഫ് എ വൺ വൺ മതി മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ എ വൺ വണ്ണിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ എത്രയാണ് ഒരാള് ഒരു ഒട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം വൺ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ എ വൺ വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ സീറോ എ ടു വൺ സെക്കൻഡിൽ ഇല്ല സോ സീറോ അല്ല സോറി എ വൺ വൺ ഈ തേർഡ് ടു എ ടു വണ്ണിൽ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ ഫോർത്തിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കോഫിഷ്യൻസിനെ പെറുക്കി എഴുതുന്നത് ഇനി എ വൺ ടു എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റിൽ ഇല്ല വൺ വൺത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇല്ല ഈ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ വണ് ബാക്കി രണ്ട് പൊസിഷനിൽ സീറോ എ ടു വൺ എടുക്കുമ്പോഴും സെയിം അല്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫുൾ സ്പേ തി ടു ഫാറിൽ ഒരു ആർബിറ്ററി മെട്രിക്സ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തോടെ അത് ഏത് സെറ്റിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും ആരുടെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ആണത് ഏത് വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് ആണത് ഈ എ ഐകൾ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്കേല ലിനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് മെട്രിസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യാ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് എ സ്പാനിങ് സെറ്റ് അല്ലേ ടി ടു ഫാറിന്റെ ഇനി ഇതിന്റെ ഇത് ലീനിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലെ ഈ ലീനിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്കേല ലീനിയൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കും അതായത് ഈ കിലോ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്കേലേഴ്സും സീറോ ആവുന്നു മാത്രമേ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ യു ഗെറ്റ് ബേസിസ് ഫോർ ടി ടു ഫോർ ലൈക്ക് ദിസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ എന്തായിട്ട് വരിക ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പൊ ത്രീ ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ല എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതായത് ഫുൾ സ്പേസില് എന്റെ ഡയമെൻഷനേക്കാൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കുറവായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിറ്റി കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പറയാം ഹലോ മാം എന്റെ പേര് അമൃത ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ആണ് ദേവഗിരി കോളേജില് കാലിക്കറ്റ് മാമിന്റെ ക്ലാസ് ശരിക്കും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ലീനിയർ ആൽജിബ്രയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വെക്ടർ സ്പേസ് എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് കുറ
നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇനിയും ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചിന്റെ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായി കൊറേയും കൂടി ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ക്ലാസ്സസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിന്റെ ഒക്കെ കൊറേ കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം താങ്ക്സ് എന്റെ പേര് കാവ്യ ഞാൻ മാർത്തോമ കോളേജ് ചുങ്കത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സമ കോളേജ് തിരുതങ്ങാടി എന്നാണ് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് നാളത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും മിസ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എൻ എം കോളേജ് ആക്ച്വലി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ്സും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വഴി മാമിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം എസ്പെഷ്യലി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു താങ്ക് യു മാം എന്റെ പേര് മാളവിക ഞാൻ ന്യൂമാൻ കോളേജ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എടുത്ത ടോപ്പിക് എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്ക് യു മാം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ഹായ് മാം എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് കോതമംഗലം മാർത്തേഷ്യസ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ര ഒരു തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ ആ ഇത് സിമ്പിൾ ആണോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാമിന് പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കാരണം അന്ന് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് ഇന്നും വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു അപ്പം മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ ഹായ് എന്റെ പേര് സലോമി ഇന്നത്തെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനി മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സ്നേഹ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ